الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون غنيت الكريا الله من أديار خلي مدي بركريا سمداي برما خلي أن بركريا سخودر خلي تاي مار خلي سخودري خلي الله سبحانه وتعالى وديا أرولي أن بي نينيو كورندا بناه இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லா சுபானாவிடத்திலே இந்த உரையின் தொடக்கத்திலே உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நல்ல துவாக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாலா இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கும் உங்களுக்கும் பயன் தரக்கூடிய நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய நல்ல இல்மையும் ஈமானையும் தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஆக்கிய அருவானாக கேட்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களின்படி செயல்பட்டு அவற்றை பிறருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் ஆக்கிய அருவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய மார்க்கமாக இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் சிறப்பு அம்சமே என்னவென்றால் வாழ்க்கையின் எந்த விஷயமானாலும் சரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான எந்த ஒரு அம்சமானாலும் சரி அது மிக தெளிவாக மிக விரிவாக ஆழமாக அழுத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு முஸ்லிம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் குழம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை தடுமாற வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு இது குறித்து வழிகாட்டுதல் இல்லையே நான் என்ன செய்வேன் என்று அவன் பிறரிடம் தேவையாக கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹூ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்களோ நம்மை விட்டு வைக்கவில்லை அலமின் குரானிலே உங்களுக்கு அனைத்தையும் நாம் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம் இந்த வேதத்தை எல்லா விஷயங்களையும் மிக தெளிவாக விவரிக்கக்கூடிய ஒரு வேதமாக ஆக்கி அருளி இருக்கின்றோம் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையும் அப்படித்தான் முஸ்லிம்களுடைய இல்லற வாழ்க்கை என்பது அவர்களுடைய இறை நம்பிக்கையிலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை மாற்றார்களை பொறுத்தவரை வேண்டுமானால் அது ஒரு சடங்காக இருக்கலாம் சம்பிரதாயமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் ஒரு தேவையாக மட்டும் இருக்கலாம் ஆனால் முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை அலிஹி வசல்லம் என்ற தூய திருக்களிமாவை மொழிந்து ஷஹாதாவை ஏற்று மறுமையை நம்பி வாழக்கூடிய முஸ்லிமை பொறுத்தவரை அவனுடைய இல்லற வாழ்க்கை அவனுடைய ஈமானிய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது இல்லற வாழ்க்கை இல்லாமல் ஈமானை பாதுகாக்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் இல்லற வாழ்க்கை இல்லாமல் இறைவனுக்கு விசுவாசமாக நீ இருக்க முடியாது இறைவனை திருப்திப்படுத்த நாடக்கூடிய நீ நீ இல்லற வாழ்க்கையோடு தான் வாழ வேண்டும் இல்லற வாழ்க்கையில் இருப்பவருக்குத்தான் இறை நம்பிக்கையின் உயர்ந்த தகுதி கிடைக்கும் என்ற உறுதியான ஒரு கட்டளையை கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம் நம்முடைய மார்க்கம் அன்பிற்குரியவர்களை பிற மதத்தை பொறுத்தவர்களை வேண்டுமானால் துறவரம் குடும்ப வாழ்க்கையின்மை குடும்ப வாழ்க்கை இல்லாமல் இருப்பது அதிலிருந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்வது அவர்களின் அவர்களுடைய கடவுளின் பக்கம் நெருக்கமாக்கக்கூடியதாக அவர்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான அல்லாஹுவை படைத்த இறைவனை பிரபஞ்சத்தின் அந்த இரட்சகனை நம்பக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم زواجا مسلم مؤمن الله ودي أتاشي يونارا بندما ترمانم سيد با يبدي بدأ وسنم فارني سورة الروم ودي مفهدا بدأ وسنم بدي تفارني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم زواجا من يدنى الله من أتاشي بديت يري من أتاشي أي يند رب كني سجود سهيرايو أند رب ودي أتاشي إني ونارا بندما ترمانم سيد بار ونك ون منوي أي بديت ربدي ونودي رب ودي أتاشي خليله ونري يبدي بدأ وسنم غني تركوري أبرني Anggalahnya nama ini ada terus sedih tu parka berdu. Tanu dia mana biayi? Allah yang nak kuat itu, hawan udah atas cie endu unar itu unar hiroma. Iman udah arut kuat itu endu unar hiroma. Ilye endal, kudumba warki nada tu wajar kita tahidi atu wajar kita ini puri tu kuat langgal Allah faham gak pada. قرآن چلے ہی رہا دے نام شلے ہی ومن آیاتی ہی ان خلق لکم من انفوسکم ازواجا یہ لیتسکنو الیہا نی ترمان مڈی تال دان نی ترمان مڈی تال دان من آمیدی آہا وارا مڈی تڑو دال مٹو من آمیدی آہا وارا مڈی آدھے مسجد لیرندال مٹو من آمیدی آہا وارا مڈی آدھے یہنڈو سولک کڑیا ورے مارکم اسلام دان Terumana tuade ni Allah hawaii wanangke unak mana amai dikehendak kum yendu solat kudiya markam Islam Allah surihiran. Omin ayat hiya nakhala kalakum min anfusikum azwaaja. Yapadi tuade hiya Allah katalaya hajulihiranu. Non bayi zakat hiya haji Allah katalaya hajulihiranu. Fankihu ma taabalakum min an nisa masna wasula sawaruba. Ninggal terumana mudit tan wara bandung. Yerandu thiruman anggal seyinggal, mundu thiruman anggal seyinggal, nang seyinggal, mudiya bilai yendal, wonder ya wudh kattaya mah seyinggal. Ya pedi pata wasam faranggal. Ida nama ku kodak apa ta? Virumpa malay, virumbinal thirumana mudikalam, virumba bilai yendal, apadiya sanniya siya ha yirikalam endri, mudit ta ha endo. Yerandai mudi, mundai mudi, nang gay mudi, mudiya bilai ya wasa di bilai ya, porola darah bilai ya. Allah tu orang tera udal vali mai ilai ya kurai indah macam mondar ya awal ni ciri mana mudik ke bandung. Orang sujud dera mana penne mana mudik pada orang kuna kawasan ilai yang dal. Orang adi mai penne ya awal ni ciri mana mudik tu. Ani kurun bawa alki wala bandung bandung solat kuriya markam Allah kau tu teruk kuriya Islam ya markam anbir kuriya orang kali. An pesi kerja bishiyam puri kira dah ilar. Allah akbar Allah akbar muri alhamdulillah he bersalu. Ipa ni patah orang markam tu ikhlas ke patah di kira mian alhamdulillah. Manai biayi, penai, ulah ham madanggal allam, kolgay allam, kotpad allam, saba mahavum, tur cahna mahavum, yerai manin thandele ya havum kura kudia ur nerat dile, Islam ya markam, tanit ni ndu choli hira de, Allah, padai ta yerai man, arushude yerai man unaku kodat ta arut kodai, aman ura ya ta. Cinta cili kita ini, wamin ayat ini an khala kalakum min anfusikum azwaja li taskunu ilaiha Allah sulihiran Allah bidikiri Allah itu cuma inul kulu Allah udia ni naiwan ulanggal lamai di beri hindu na inul cilihiran itu cuma inu Arabi ini perutta warai Arabi ini Arabi muri ini perutta warai itu cuma anna itu cuma inu itu cuma inanan Sekarang es kuno suku hunan. Iran deme, orang hari tertentu kudu ke kudia. Alat itu pelbagai visi yang gelil, orang porolai tera kudia. Padam yang bade hari ini perumah kelup, pelanggi wajib teru parhal. Huwal ladi anzala alai, huwal ladi anzala alai hisakina. Allah cunde hindar. Nabi kia ban sakina wa yara kina. Sakina, tama anina, nimadi ini kudu ke kudia undur. Mana hari dalai tera kudia undur. Allah Akbar. Ya pedi Allah udah ini nai wei kundi. Allah wei ini nai padal. Allah wei turu padal, wanang padal. Ullat tirka amai di kerai kira di. Yendre Allah tanu deh ya putta hatir solihirano. Adeh Rabbul Alamin dan solihiran. Tiru mana mudi inggal manebi in mula mahamunggalak ke nimba di kerai kubendri. 
குரானை ஓதும் போது கவனமாக கேளுங்கள் குரானை ஓதும் போது நிம்மதியை உணரக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் மனைவியோடு பேசும் போது நிம்மதியை உணரவில்லை என்றால் அவன் மனைவி என்றால் யார் என்று தெரியவில்லை அவனுடைய மனைவிக்கு கணவன் என்றால் யார் என்று தெரியவில்லை இருவரும் ஒருவரை புரியாமல் வாழுகிறார்கள் அதாவது முழுமையான முஸ்லீமாக அவர்கள் வாழவில்லை நான் சொல்வது புரிகிறதா குரான் ஓதும் போது ஒரு நிம்மதியை மன ஆறுதலை பெறக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் அல்லாஹுவை நினைக்கும் போது மன ஆறுதலை பெறக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் குரான் ஓதினால் நிம்மதி கிடைக்கும் குரான் ஓதினால் ஆறுதல் கிடைக்கும் குரான் ஓதினால் அல்லாஹுடைய அருள் இறங்கும் என்று சொல்கிறான் அதே ரப்பு தான் சொல்கிறான் உங்களுடைய மனைவியோடு நீங்கள் சேரும் போது உங்களுடைய மனைவியோடு நீங்கள் பேசும் போது உங்களுடைய மனைவியை நீங்கள் பார்க்கும் போது அவளோடு நீங்கள் இருக்கும் போது அவளோடு நீங்கள் வாழும் போது உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறான் ஒருவன் சொல்கிறான் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று ஒருவன் எனக்கு அப்படி கிடைக்கவில்லை சிலர் சொல்கிறார்கள் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் பயந்துகிட்டு இருக்கிற அதனாலேயே லேட்டா போறேன் இந்த பக்கம் மனைவி இவர் எப்ப வருவார்னு தெரியலையே பயந்து கொண்டிருக்கிறார் வந்தால் என்ன நடக்குமோ என்று பயந்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் இவர் பேசினால் என்ன சொல்வாரோ இவருடைய இவருடைய பார்வை எத்தனை அர்த்தங்களை கொடுக்குமோ என்று ஒரு மனைவி பயந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் இருவரும் முழுமையான முஸ்லிமாக பூமியாக இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லீமுடைய இல்லறம் அப்படிப்பட்டதல்ல சகோதரர்களை என் அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே ஒரு முஸ்லிமான பெண்ணுடைய இல்லறம் அப்படிப்பட்டது அல்ல இல்லறத்தில் நிம்மதி இல்லாமல் தொழக்கூடிய தொழுகையில் நிம்மதி இருக்காது சாத்தியமே இல்லை இல்லறத்தில் இல்லறத்தில் நிம்மதி இல்லாமல் இறை வழிபாட்டிலே நிம்மதியை காண முடியாது எனவேதான் நபி சொல்லாஹு அணிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் திருமணம் முடித்தால் ஈமான் தீனின் ஒரு பகுதியை ஒரு தீனுடைய ஒரு பகுதியை ஒருவன் முழுமைப்படுத்திக் கொள்கிறான் இல்லறத்தில் நிம்மதி இல்லை என்றால் இறை வழிபாட்டிலே நிம்மதி இருக்காது இல்லறத்திலே நிம்மதி சுத்தம் இல்லறத்திலே தூய்மை இல்லை என்றால் இறை நம்பிக்கையிலே தூய்மை இருக்காது ஒரு தூய்மையான இறை நம்பிக்கையை கொண்டிருக்க முடியாது ஏன் அல்லாவுடைய தூதர் சுதா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் அந்நிய பெண்ணை பார்ப்பது ஜீனா அந்நிய பெண்ணோடு பேசுவது ஜீனா ஒருவன் ஜினா செய்யும் போது அவனுடைய ஈமான் அவனை விட்டு வெளியேறி விடுகிறது என்று சொன்னார்கள் ஒருவன் ஜினா செய்யும் போது ஈமான் அவனை விட்டு வெளியேறி விடுகிறது இப்போது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒருவன் ஒரு அந்நிய பெண்ணை ஏன் பார்க்கிறான் ஏன் நாடுகிறான் அங்கே ஏன் செல்கிறான் தன்னுடைய மனைவியோடு அவன் சரியான ஈமானிய உறவுடைய ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான ஒரு கட்டிடத்தை குடும்ப வாழ்க்கையை அவன் கட்டி எழுப்பவில்லை எனவே அவன் ஹராமிலே செல்கிறான் அல்லது தக்வாவுடைய ஒரு வாழ்க்கையை குடும்ப வாழ்க்கையிலே அவன் உருவாக்கவில்லை திருமணம் முடித்தது எதற்கு என்ற நோக்கமே தெரியாத ஒரு மடையனாக முட்டாளாக அவன் வாழ்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் சொன்னார்கள் யா மாஷர் ஷபா யா மாஷர் ஷபா வாலிபர்களே திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் முடியுங்கள் கட்டாயப்படுத்தினார்கள் வாலிபம் வந்துவிட்டால் திருமணம் முடித்தாக வேண்டும் படித்து முடித்ததற்கு பிறகுதான் திருமணம் வெளிநாட்டிலே சென்று கை நிறைய சம்பாத்தியதற்கு சம்பாத்தியம் பெற்றதற்கு பிறகுதான் திருமணம் என்று சொன்னால் அது மாற்றார்களின் கலாச்சாரம் முஸ்லிம்களுடைய திருமணத்திற்கு ஏன் இன்று இவ்வளவு லட்சங்களை கோடிகளை செலவு செய்கிறார்கள் அல்ல பாதுகாப்பானாக இன்று நடக்கின்ற ஒரு திருமணத்தின் செலவிலே ஊருக்கே திருமணம் செய்து வைக்கலாம் பேருக்குத்தான் தொப்பி போட்டு ஜிப்பா போட்டு பள்ளியிலே தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் பாய்களாக இருக்கின்றோமே தவிர வாழ்க்கை கலாச்சாரத்திலே இஸ்லாமை பின்பற்றக்கூடிய முஸ்லீம்களாக நாம் இருக்கிறோமா யோசித்து பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அணிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் வாலிபர்களை திருமணம் முடியுங்கள் மனிதாருக்கு உடல் வலிமை இருக்கிறதோ கண்டிப்பாக அவர்கள் திருமணம் முடியுங்கள் 
யாருக்கு உடல் வலிமை இருக்கிறதோ கண்டிப்பாக திருமணம் முடியுங்கள் ஏன் திருமண வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன திருமண முடிப்பதை கொண்டு உன்னுடைய பார்வையை நீ பாதுகாத்துக் கொள் உன்னுடைய கற்பை நீ பாதுகாத்துக் கொள் ஒருவன் திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகும் தன்னுடைய பார்வையை பாதுகாக்கவில்லை என்றால் தன்னுடைய கற்பை பாதுகாக்கவில்லை என்றால் திருமணம் ஏன் என்ற அறிவற்ற திருமணத்தின் நோக்கத்தை புரியாத ஒரு மடையின் முட்டாளாக இருக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் தெருக்களிலே செல்லும் பொழுது திடீரென ஒரு அந்நிய பெண்ணின் மீது உங்களது பார்வை ஏற்பட்டு விட்டால் உங்களுடைய பார்வையை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் அந்த அந்நிய பெண்ணுடைய முகம் உங்களது உள்ளத்திலே பதிந்து ஏதாவது சரணங்களை ஏற்படுத்துகிறதா உடனே நீங்கள் உங்களது மனைவியிடத்திலே செல்லுங்கள் இருவரிடத்திலும் ஒன்றுதான் இருக்கிறது உங்களது ஆசையை ஹலாலாக நீங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு அழகான தத்துவத்தை எவ்வளவு அழகான ஞானத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் சொல்லி தருகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே திருமண வாழ்க்கையின் நோக்கம் அது தக்குவா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஈமான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இறையச்சம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஒழுக்கம் குணம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் சொன்னார்கள் இரண்டு காரியங்களுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்திற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் இரண்டு காரியங்களுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்திற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் கேட்டார்கள் சுஹாபா கல்யாண சூழலா என்ன காரியம் சொன்னார்கள் உங்களுடைய இரண்டு உதடுகளுக்கு இடையில் உள்ள நாவுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களது இரண்டு தொடைகளுக்கு இடையில் உள்ள உங்களுடைய மர்மஸ்தானத்தை பாதுகாத்து நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்திற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்று எவ்வளவு அழகான மார்க்கம் பாருங்கள் இல்லறத்திலே இன்பம் இல்லை என்றால் இல்லறத்திலே தூய்மை இல்லை என்றால் இல்லறத்திலே தக்குவா இல்லை என்றால் இல்லறத்திலே மன நிம்மதி இல்லை என்றால் இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் அல்லாவுடைய நிலைமத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உணர்வு இல்லை என்றால் அவன் ஒரு முஸ்லிமே கிடையாது அவன் ஈமானிலே குறை உள்ளவன் அவனுடைய ஈமான் இஸ்லாம் மிக பலவீனமானது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹூ அழகி வசலம் சொன்னார்கள் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் உங்களிலே சிறந்தவர் யார் தெரியுமா உங்களிலே சிறந்த மேன்மணி சிறந்த மேன்மையான மனிதர் யார் தெரியுமா தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே சிறந்தவராக இருப்பவர் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் எங்கிருந்து வருகிறது பாருங்கள் நம்முடைய சிறப்பு எங்கிருந்து வருகிறது பாருங்கள் நம்முடைய உயர்வு தொழுகையை வலியுறுத்திய நபி அவர்கள் குர்ஆனை மனநம் செய்வதையும் ஓதுவதையும் ஹைருக்கும் அன் தஅல்லமல் குர்ஆன வஅல்லமஹு உங்களிலே சிறந்தவர் குர்ஆனை கற்றவர் கற்று அதை பிறருக்கு போதிப்பவர் என்று சொன்னவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இங்கே இதை சொல்கிறார்கள் உங்களிலே சிறந்தவர் உங்களது மனைவியர்களுக்கு சிறந்தவராக யார் இருக்கிறாரோ அவர்தான் பிறகு சொன்னார்கள் உங்களிலே நான் என்னுடைய மனைவிக்கு மிக சிறந்தவனாகவே இருக்கிறேன் ஆம் சகோதரர்களே இப்படி சொல்வதற்கு முழு தகுதி பெற்றவர்கள் நம்முடைய ஹபீப் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு நம்முடைய உயிரும் தாய் தந்தையும் அர்ப்பணமாகட்டும் ஆக உலகத்திலே ஒரு மனிதர் இப்படி சவால் விட்டு என்னை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமா எனது மனைவிகளிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று துணிந்து சவால் விடுவதற்கு தகுதியான ஒரு மனிதர் வரலாற்றிலே பிறந்து வாழ்ந்து இறந்திருக்கிறார் என்றால் அது நம்முடைய முகம்மது சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களை தவிர யாராகவும் இருக்க முடியாது ஆயிஷா ரது அல்லாஹூ அன்ஹாவிடத்திலே மாணவர்கள் தோழர்கள் கேட்கிறார்கள் எங்களது தாயே அன்னை ஆயிஷாவே நபியுடைய குணத்தை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா கைஃப கான ஹுலு ரசூலில்லா சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ரசூலுல்லாவுடைய குணம் எப்படி இருந்தது உங்களோடு எப்படி பழகினார்கள் பிள்ளைகளோடு எப்படி பழகினார்கள் குடும்பத்தினரோடு எப்படி பழகினார்கள் உறவுகளோடு எப்படி பழகினார்கள் தோழர்களோடு நண்பர்களோடு அந்நியர்களோடு முஸ்லிம்களோடு முஸ்லிம் அல்லாதவர்களோடு எப்படி பழகினார்கள் அவர்களுடைய குணம் எப்படி இருந்தது எங்கள் தாயே என்று கேட்டபோது அன்னை ஆயிஷா அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் இரவு பகலின் அத்தனை நற்குணங்களையும் பண்புகளையும் பண்பாடுகளையும் ஒரே வார்த்தையிலே வட்டுருக்கமாக சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் 
படிக்கப்படும் யார் அதற்கு வழிகாட்டி யார் நமக்கு தொழுகையை சொல்லித் தந்தார்களோ அந்த நபிதான் நமக்கு குடும்ப வாழ்க்கையும் சொல்லித் தந்தார்கள் எந்த குரான் நமக்கு ஈமானை கற்பிக்கிறதோ கற்பித்து தந்ததோ எந்த குரான் நமக்கு மறுமையை கற்பிக்கிறதோ நமக்கு நல்லொழுக்கத்தை கற்பிக்கிறதோ அந்த குரான் நமக்கு இல்லறத்தை கற்பிக்கிறது இது ஏதோ சடங்குகளுக்காக ஓதப்படுகிற வசனம் அல்ல வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி ஹுதலில் முத்தக்கின் شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس مكلك ولغاتي உங்கள மனைவி இடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் குரானில் இருக்கிறது தாய் தந்தை இடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் குரானில் இருக்கிறது மனைவிக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் குரானில் இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட அன்பை கொடுக்க வேண்டும் குரானில் இருக்கிறது நீங்கள் அவர்களை எப்படி வாழ வைக்க வேண்டும் அல் குரானில் இருக்கிறது சண்டை பிறக்கு ஏற்பட்டால் எப்படி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அல் குரானில் இருக்கிறது பிள்ளைகளை பெற்ற போது அவர்களுக்கு என்ன கடமைகள் செய்ய வேண்டும் அல் குரான் சொல்லி காட்டுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழிகாட்டி அல் குரானும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்கள் இங்கே வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இவ்வளவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் குழம்பு இருக்கிறார்களே இவ்வளவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் இன்று சண்டை சஞ்சரவில் இருக்கிறார்களே இவ்வளவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் இவற்றையெல்லாம் தூக்கி எரிந்துவிட்டு மாற்றார்களாக வாழ்கிறார்களே இவ்வளவு வேதனையான விஷயம் பாருங்கள் சகோதரர்கள் இந்த இல்லற வாழ்க்கை ஈமானிய வாழ்க்கை இது இறை வழிபாட்டின் வாழ்க்கை இறை வழிபாடு மேம்பட வேண்டுமா இந்த இல்லற வாழ்க்கையின் தூய்மையிலிருந்து நம்முடைய இறை வழிபாட்டின் வாழ்க்கை ஆரம்பமாக வேண்டும் எனவேதான் இறை தூதர்களுக்கு கவனமாக கேளுங்கள் ஈமானிய வாழ்க்கை இறை வழிபாட்டின் வாழ்க்கை அல்லாவோடும் நமக்கு உள்ள அந்த தொடர்பு பரிசுத்தமாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்பாக குடும்ப வாழ்க்கை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இல்லற வாழ்க்கை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இல்லற வாழ்க்கை அன்பின் மீதும் பாசத்தின் மீதும் இரு தரப்பினுடைய புரிந்துணர்வின் மீதும் இரு தரப்பினுடைய கற்பின் பாதுகாப்பின் மீதும் நல்லொழுக்கத்தின் மீதும் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இறை வழிபாடு அங்கே ஆரம்பமாகிறது இறை விசுவாசமே அங்கே ஆரம்பமாகிறது எனவேதான் அல்லா சுபான இறை தூதர்களுக்கு நுபுவத்தை கொடுத்தான் நாற்பதாவது ஆண்டுகளிலே அவர்கள் திருமணம் முடித்து பிள்ளைகள் பெற்று ஒரு குடும்பஸ்தனாக குடும்பத்திலே ஒரு ஒரு கணவனாக தந்தையாக ஒரு குடும்பத்திலே கணவனாக தந்தையாக வாழ்ந்து அவர்கள் நல்ல பக்குவம் பெற்றதற்கு பிறகுதான் அல்லாஹு தாலா வானத்தினுடைய அசரீரியை வகையே அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றான் யோசித்து பாருங்கள் சொல்றது புரியுதா இல்லையா புரியல நபிமார்கள் எப்போது நபித்துவம் கொடுக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சுதா அலை செல்லும் சொன்னார்கள் பெரும்பாலான இறை தூதர்கள் தங்களுடைய நாற்பதாவது வயதிலே நபித்துவம் கொடுக்கப்பட்டார்கள் எப்போது திருமணம் முடித்து பிள்ளைகளை பெற்று ஒரு தந்தையாக ஒரு நல்ல கணவனாக குடும்ப சமூகத்திலே ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஏன் இவன் இவர் ஒரு சமுதாயத்தை வழிநடத்துவதற்கு தகுதி பெற்றவர் ஏன் குடும்பத்திலே ஒழுக்கமாக இருக்கிறார் ஒரு மனைவியை வழிநடத்துவதற்கு இவர் தகுதி பெற்றிருக்கிறார் பிள்ளைகளை பெற்று அந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு இவர் தகுதி பெற்றிருக்கிறார் எனவே ஒரு சமுதாயத்தையும் இவர் வளர்ப்பதற்கும் வழிநடத்துவதற்கும் சமுதாயத்தை திருத்துவதற்கும் இவர் தகுதி பெறுவார் என்று அல்லா சுபான திருமணமான மனைவிகளோடு பிள்ளைகளோடு வாழக்கூடிய ஒரு மனிதரைத்தான் நபியாக ரசூலாக தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறானே தவிர 
எங்கோ காட்டிலே துறவியாக சன்னியாசியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதரை அல்லாஹு தாலா தூதராக தேர்ந்தெடுக்கவே இல்லை நபியே உங்களுக்கு முன்னல் அனுப்பிய எல்லா தூதர்களுக்கும் நாம் திருமணம் முடித்து வைத்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு மனைவிகளை கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் ஒரே ஒரு நபியை தீவிர எஹியா அலஹி சலாத் வசலாம் அவர்களுக்கு அல்ல சொல்லிவிட்டான் பெண் ஆசையே இல்லாத ஒரு மனிதராகத்தான் நான் ஆக்குவேன் என்று ஹசூரா அல்லாஹ் இடத்திலே எப்போதும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் ஒரு இஸ்திசனா ஒரு நீக்குதல் இருக்கும் எல்லோரையும் அல்லா எப்படி படைத்துக் கொண்டு வந்தான் ஈசா அழகி சுலாத்து வசலாம் அவர்களை வித்தியாசமாக தந்தையே இல்லை என்றாலும் படைப்பதற்கு நான் ஆற்றல் பெற்றவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக ஈசா அழகி சுலாத்து வசலாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்தான் யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே குடும்ப வாழ்க்கை எவ்வளவு முக்கியம் என்று குடும்ப வாழ்க்கையின் அவசியத்தை உணர்ந்து பாருங்கள் இன்று ரொம்ப பேரு மனைவியாவது மண்ணாங்கட்டியாவது குடும்பத்தை விட்டு விட்டு ஓடிவிடுகிறார்கள் பிள்ளைகளை விட்டு ஓடிவிடுகிறார்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் எதற்கு செல்கிறார்கள் என்னென்னமோ சொல்லுகிறார்கள் அல்லா சுபான அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அப்படி வழிகாட்டினார்களா இங்கே நமக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைத்தாக வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் மனைவியை பிரிவதற்குண்டான மனைவியை விட்டு பயணம் செல்வதற்குண்டான காரணங்கள் என்ன காரணங்களை சொன்னார்கள் இங்கே மனைவியின் மார்க்க பற்று கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இவரோ வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று விடுகிறார் ஏதோ கற்பனையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லற வாழ்க்கையா அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாகு அழகி வசலம் நமக்கு போதித்துக் கொடுத்தார்கள் கணவன் மனைவிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அந்த பாசத்தை அந்த ஈமானிய தர்பியத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் எப்படி உருவாக்கினார்கள் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கை என்பது அங்கே ஈமானில் இருந்து தொடங்கி அந்த இருவருடைய தர்பியா அஹ்லாக்குடைய தர்பியா தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்துடைய தர்பியா அவர்களுடைய அவர்களுக்கு பிறக்கின்ற பிள்ளைகளுடைய தர்பியா பிறகு அதை தொடர்ந்து இரு குடும்பத்தினருடைய தர்பியா இப்படி கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு உறவுதான் ஒரு குடும்பம் தான் இஸ்லாமிய இல்லறம் இஸ்லாமிய குடும்பம் அன்பையும் பரஸ்பர உறவையும் நேசத்தையும் நாம் ஏற்படுத்தினோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் இங்க யோசித்து பாருங்கள் இன்று பலருடைய வாழ்க்கையிலே திருமணம் என்பது உறவுகளை சேர்ப்பதற்கு பதிலாக உறவுகளை பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்லா பாதுகாப்பானாக ஏன் ஒரு திருமணம் ஒரு ஆண் மகனின் தாய் தந்தையின் உறவையே அந்த ஆண் மகனிடம் இருந்து பிரித்து விடுகிறது என்றால் அது என்ன திருமணமா இல்லையா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இன்று தன்னுடைய ஆண் மகனுக்கு ஒரு மணமகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்குள் ஒரு தாயுடைய மனக்குமரல் மனப்போட்டி வரக்கூடிய பெண் எப்படி இருப்பாளோ என் பிள்ளையை என்னிடமிருந்து பிரித்து விடுவாளோ நான் பாசமாக வளர்த்த என் பிள்ளையின் பாசத்தை என்னிடமிருந்து பிடுங்கி விடுவாளோ என் பிள்ளையை என்னிடமிருந்து பறித்து விடுவாளோ என்ற பயத்தோடு ஏக்கத்தோடு திருமணம் முடித்து வைக்கின்றாள் அதே பயத்திலே இருக்கிறாள் எதை பயந்தாலோ அது நடந்து விடுகிறது பிறகு தாய் தந்தை ஏக்கத்தோடு வாழ்வதை நாம் பார்க்கிறோம் சோகத்தோடு வாழ்வதை பார்க்கிறோம் இரு குடும்பங்களுக்கு இடையே அன்பு ஒத்துழைப்பு உறுதுணை என்று மாற வேண்டிய அந்த உறவு சண்டை சச்சரவு ஒருவர் ஒருவரை பார்த்து முகம் திருப்பி செல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேவலமான உறவாக மாறிவிடுகிறது திருமண பந்தத்தின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய உறவு என்றால் அது எப்படி கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய உறவாக இருக்கும் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அல்லாவுடைய தீன் சொல்லுகிறது உறவை முறிப்பவன் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டான் உறவை துண்டித்தவன் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டான் உறவை முறித்தவன் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டான் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அணிகி வசம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொன்னதாக உறவை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் 
தன்னுடைய பெயரிலிருந்து பிளந்தெடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய பேர் ரஹ்மான் அதிலிருந்து பிளந்தெடுக்கப்பட்டதுதான் ரஹிம் உறவு என்ற அந்த பெயர் எப்பொழுது அல்லாஹ் உறவை படைத்தானோ அது அல்லாஹுடைய இடுப்பை பிடித்து கொண்டது அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய இடம் நான் உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அல்லாஹ் கூறினான் உறவே நான் உனக்கு வாக்களிக்கின்றேன் உன்னை சேர்த்தவர்களை நான் சேர்த்து கொண்டேன் உன்னை முறித்தவர்களை நான் முறித்து விடுகின்றேன் நீ விரும்பினாயா பொருந்து கொண்டாயா அது சொன்னது அல்லாஹ் நான் பொருந்து கொண்டேன் என்று எண்ணியத்திற்குரியவர்களே இங்கே யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய குடும்ப உறவு எப்படி மாறி இருக்கிறது ஏன் இந்த குறைபாடு எங்கிருந்து நம்முடைய அந்த குறை ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த திருமண வாழ்க்கையின் எதார்த்தத்தை நாம் புரியவில்லை இதை ஒரு சடங்காகவே மாற்றி வைத்திருக்கிறோம் ஏதோ பையன் படிச்சுட்டான் சம்பாரிச்சுட்டான்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்து கட்டி வைக்கணும் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துருச்சா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல யாரையாவது ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து கட்டி வைக்கணும் இதுதான் சமுதாயத்தின் ஒரு கொள்கையாக சடங்கு இதைத்தான் சடங்கு என்று சொல்கிறோம் அப்படியா சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலி செல்லும் திருமணத்திற்கு முன்பே திட்டமிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலி செல்லும் ஆம் நாமும் திட்டமிடுகிறோம் எதை திட்டமிடுகிறோம் பொருளாதாரத்தை திட்டமிடுகிறோம் எதை திட்டமிடுகிறோம் பையனுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது பையனுடைய வசதி எப்படி இருக்கிறது இது நாம் விடக்கூடிய திட்டம் பையனுடைய குடும்பத்தார் பொண்ணு வீட்டுக்கு வசதி இருக்கிறதா பொண்ணு வீட்டில் எப்படி அத்தா எங்கே இருக்கிறார் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரா சொத்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறாரா இன்று சில பேர் புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க பேருக்கு சொல்வார்கள் வரதட்சணை வேண்டாம் என்று ஆனால் பணக்கார குடும்பத்தில் தான் பெண் எடுப்பார்கள் எப்படி என்னுடைய சகோதரர் நண்பர் ஒருத்தர் நல்ல பேச்சாளர் பேசும்போது சொன்னார் நவீன வரதட்சணை என்னங்க நவீன வரதட்சணை அழகா சொன்னார் பொண்ணுடைய தகப்பனார் பெரிய பணக்காரராக இருக்கணும் அவருக்கு ஒரே பொண்ணு இருக்கணும் பொண்ணுடைய தகப்பனார் நல்ல வசதியானவராக இருக்கணும் அவருக்கு அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு மேலே யார் கூடாது கீழே யார் இருக்க கூடாது அந்த பொண்ணுக்கு ஆணு சகோதரனும் இருக்கக்கூடாது சகோதரியும் இருக்கக்கூடாது எங்களுக்கு ஒன்றுமே வேணாங்க நாங்கள் எதையுமே வாங்க மாட்டோம் நாங்கள் எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இதுக்கு மேலே என்னடா எதிர்பார்ப்பு இதுக்கு மேல் என்ன எதிர்பார்ப்பு சொல்வது என்ன நாங்கள் வரதட்சணை வாங்க மாட்டோம் ஆனால் பெண்ணை தேடுவது எங்கே மாடி வீடுகளில் மட்டும் யோசித்து பாருங்கள் யாரை ஏமாற்று பார்க்கிறார்கள் யாரை ஏமாற்று பார்க்கிறார்கள் சமுதாயத்தையா அல்லாகுவையா தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணங்களை அறிந்தவன் அல்லாஹு தாலா அவனை ஏமாற்ற முடியாது உன்னுடைய எல்லத்து உன்னுடைய எண்ணத்திலே எந்த கெட்ட எண்ணத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறாய் அல்லாஹ் அறிந்தவன் உன்னுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்பதான் அல்லாஹ் நாளை மறுமையிலே கூலி தருவானை தவிர உன்னுடைய செயலுக்கு அல்ல உன்னுடைய செயல் இரண்டாவது செயலை நல்ல செயலா கெட்ட செயலா என்று தீர்மானிக்க கூடியது எண்ணம் நல்ல செயலை கெட்ட செயலாக மாற்றிவிடும் எண்ணம் இன்னமல் அமாலு பின்னியார் அமல்கள் எண்ணங்களை கொண்டுதான் தொழுகை உன்னை சொர்க்கத்தில் சேர்க்கக்கூடிய அமல் ஆனால் முகஸ்துதிக்காக நீ செய்தால் நரக நெருப்பிலே வீசி ஏறியப்படுவாய் தர்மம் உன்னை சொர்க்கத்திலே சேர்க்கக்கூடிய அமல் ஆனால் பிறர் புகழ வேண்டும் என்பதற்காக செய்தால் உன்னை நரகத்திலே அல்லா வீசி எறிந்து விடுவான் ஜிஹார் மார்க்க எளிமை கற்பது கற்பிப்பது மிக சிறந்த அமல் சொர்க்கத்திலே சேர்க்கக்கூடிய அமல் மக்களுடைய புகழுக்காக பெயருக்காக நீ செய்தால் இதன் மூலமாகவே நரக நெருப்பிலே நீ வீசி எறியப்படுவாய் எண்ணங்களை வைத்து கூலி கொடுப்பவன் அல்ல எவ்வ துபுல சராயர் எண்ணங்கள் எல்லாம் அங்கே வெளியே வந்துவிடும் வறுமை நாளிலே மறைக்க முடியாது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஆகவே தான் அல்லாவுடைய திருமணத்திற்கு முன்பே திட்டமிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்று நாம் பொருளாதாரத்தை திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் படிப்பை திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வசதியான வீடு வசதியான வாழ்க்கை இரு தரப்பில் இருக்கிறதா என்பதை திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சுல்லாலை சிலம் திட்டமிட்டார்கள் மன மகன் மன மகளுடைய தக்குவா எப்படி இருக்கிறது என்று இன்று இது ஒரு கான்செப்டே கிடையாது தக்குவாவின் பரிசோதனை அதையும் அல்லா பாதுகாப்பானாக தக்குவா இதன் அடிப்படையிலே குடும்பம் அமைக்கப்படுகிறதா உருவாக்கப்படுகிறதா இப்படி ஒரு சிந்தனையே இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக காஃபிர்களின் சமுதாயமாக மாறி இருக்கிறது 
பெயரால் முஸ்லிம் சமுதாயம் மஸ்ஜிதால் வணக்க வழிபாட்டால் முஸ்லிம் சமுதாயம் ஆனால் கலாச்சாரத்தால் காபிர் சமுதாயம் எப்படி தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜி இதனால் முஸ்லிம் சமுதாயம் இதை வைத்து அவர்கள் முஸ்லிம் சமுதாயம் ஆனால் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் குடும்ப வாழ்க்கை அதன் மூலமாக அவர்கள் காபிர்கள் அதாவது காபிர்களை போன்றே செய்பவர்கள் தக்குவா தக்குவாவின் அடிப்படையிலே அமைக்கப்பட வேண்டும் எனவே இதன் அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலிசிலும் திருமணத்தின் நோக்கமே தக்குவா தீனை பாதுகாத்துக் கொள்கிறான் தீனின் ஒரு பகுதியை திருமணத்தால் கண் பாதுகாக்கப்படுகிறது திரும திருமணத்தால் மர்மஸ்தானம் பாதுகாக்கப்படு கற்பு பாதுகாக்கப்படுகிறது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலிசிலும் தேர்ந்தெடுக்க சொன்னார்கள் யாரை தீன் உள்ள பெண்ணை அப்ப பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் அப்படியா ஆணை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அல்லாவுடைய நபி சொல்லாஹு அழகி வசனம் கூட ஒரு படி சேர்ந்து சொன்னார்கள் ஆணை தேர்ந்தெடுக்கும் போது தீனையும் பாருங்கள் குணத்தையும் பாருங்கள் என்று தீன் மற்றும் போதாது தீனையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த ஆணுடைய குணத்தையும் பார்க்க வேண்டும் தக்குவாவுடைய டெஸ்டிங் ஈமானுடைய டெஸ்டிங் முதலாவது விசாரிப்பது முதலாவது ஒரு ஆண் மகனா அவனை உங்களுடைய மணமகனாக உங்களுடைய மருமகனாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறீர்களா முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி குறைந்தபட்சம் முதல் கேள்வி ஐங்கால தொழுகையை ஜமாத்தோடு தொழக்கூடியவரா அப்படி என்றால் பேசுங்கள் அடுத்ததை பேசுவோம் இல்லை என்றால் போய் வாருங்கள் சலாம் கூட சொல்லாதீங்க யாருக்கு தொழுகை இல்லாமல் வந்து உங்களது உங்களது பெண்ணை உங்களது பெண்ணை உங்களது மகளையோ உங்களது சகோதரியோ பெண் கேட்டு வருபவர் தொழுகை இல்லாதவராக இருந்தால் சலாமுக்கு பதில் சொல்லாமல் நீங்கள் திருப்பி அனுப்பி விடுங்கள் நீங்கள் சலாம் சொல்வதற்கு கூட தகுதியற்றவர்கள் அவர்கள் ஏன் தொழுகை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் ஆண்களாக இருந்தால் ஜமாத்தோடு தொழக்கூடியவரா என்று பாருங்கள் மஸ்ஜிதிலே ஐங்கால தொழுகை சுபுகுடைய தொழுகையை தொழுகிறானா இவன் கல்யாணத்துக்கு முன்பே சுபுகுடைய ஜமாத்துக்கு வரவில்லை என்றால் இவன் திருமணத்திற்கு முன்பே சுபுகுடைய ஜமாத்தை தொழக்கூடிய ஜமாத்தோடு சுபுகுடைய தொழையை தொழக்கூடியவன் இல்லை என்று சொன்னால் திருமணத்திற்கு பின்பு இவன் சுபுகு தொழுவானா நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதுங்களா இல்லையா ஒருவன் திருமணத்துக்கு முன்னாடியே ஜமாத்துக்கு வர்றதில்லை இவன் எப்படி திருமணத்திற்கு பிறகு பஜரை தொழுவான் தொழுகாத ஒருத்த முஸ்லீமா இருக்க முடியுமா பஜருடைய தொழுகை விசேஷமாக மலக்குகள் இறங்கி வருகிறார்கள் இன்ன குர்ஹானல் பஜருக்கான மெஷூதா பஜருடைய தொழுகை இந்த ரொம்ப பேருக்கு பஜருடைய தொழுகை எட்டு மணிக்கு தான் வரும் அல்லது ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி வருது அவங்க அவங்களும் தொழுகையாளி என்று தங்களை விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் யார் அல்லா சுபான சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னால் பஜரை தொழுங்கள் என்று நம்ம ஊர்ல உள்ள ஐடி மேனேஜர்கள் எப்ப தொழுகிறாங்க ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி தொழுதுட்டு பஜரு தொழுகை இவங்களுக்கு ஏதோ புதுசா ஒரு மார்க்கம் வந்திருக்கும் போல இருக்கு யாருக்குங்க நம்ம ஊர் வியாபாரிங்க நம்ம ஊர் வேலையாள்கள் அவங்களாம் தொழுகை ஆளிக்கணும் அவங்களுக்கு யாருங்க அவங்கெல்லாம் அவங்கள நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க தொழுகை ஆளின்னு சொல்லிட்டு நினைத்து கொள்ளட்டும் நல்லா பாதுகாப்பானாக தொழுகையின் நேரத்தை பாழாக்கக்கூடிய தொழுகை ஆளிகளுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் நாசம் உண்டாகட்டும் அஞ்சு வக்து கிடையாது இன்னும் பல முஸ்லிம் படித்த வாலிபர்களை பொறுத்தவரை ஜும்மாவே கிடையாது ஜும்மா தொழுகையே இல்லாத பல வாலிபர்கள் நீங்க நகரத்தில் சிட்டியில் வாழக்கூடிய வாலிபர்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொழில்துறை செய்பவர்களோ அல்லது வேலை செய்பவர்களோ பலருக்கு ஜும்மாவே கிடையாது அவங்க ஊருக்கு வந்தாதான் இல்லா மாஷா அல்ல இப்படிப்பட்ட ஒருவரை நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய பெண்ணுக்கு உங்களுடைய மகளுக்கு நீங்கள் மணமகனாக தேர்ந்தெடுப்பீர்கள் எதை வைத்து தேர்ந்தெடுப்பீர்கள் அதுக்கு ஒரு காப்பீடை பிடிச்சி களிமா சொல்லி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படித்தானே ஏன் அல்ல அவருடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வச்சலாம் சொன்னார்கள் 
வேண்டும் <laughs> வழிகாட்டினார்களோ அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சென்றதற்கு பிறகும் இறுதி வரை நமக்கு வழிகாட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி செல்லும் ஆண்களுக்கு என்று ஒரு அழகிய வழிகாட்டுதலை தருகிறார்கள் பெண்களுக்கு என்று ஒரு அழகிய வழிகாட்டுதலை தருகிறார்கள் அந்த இருவரும் அவரவர்களுடைய கடமைகளை செய்தால் அந்த குடும்பம் ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக அந்த குடும்பம் சமுதாயத்தின் ஒரு நல்ல குடும்பமாக ஒரு முன்மாதிரி குடும்பமாக அல்லாவுடைய அருள் செய்யப்படுகின்ற ஒரு குடும்பமாக மாறும் அப்படி இல்லை என்றால் அல்லாவுடைய சாபம் அந்த குடும்பத்தில் இறங்கி கொண்டிருக்கும் அல்லாவுடைய சாபம் இறங்குவதற்கு வெளியிலிருந்து எங்கும் நாம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போது அந்த குடும்பம் அந்த கணவன் மனைவி இருவர்களும் அவர் அவர்களுடைய ஹக்குகளை பாழாக்கினாலே போதும் அல்லாவுடைய சாபம் இறங்க ஆரம்பித்து விடும் அல்லா பாதுகாப்பட அல்லாவுடைய சாபம் இறங்க ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு அங்கே நடக்கக்கூடிய தொழுகையோ இன்ன பிற வணக்க வழிபாடுகளோ அவர்களுக்கு அல்லாவிடத்தில் எந்த நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அந்த நெருக்கத்தை தராது அப்ப ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அழகிய அறிவுரைகளிலே ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அழகிய அந்த ஒழுக்கங்களிலே முதலாவதாக என்ன சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய இறுதி ஹஜ்ஜின் அந்த இறுதி பேருரையிலே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி செல்லும் நமது மனைவிகளிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இஸ்தௌசு பின் நிசாய் ஹைரா உலகத்திலே எந்த தலைவரும் சொல்லாத அறிவுரை சகோதரர்களை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண்கள் என்றால் அடிமைகள் பெண்கள் என்றால் அவர்கள் மோகப் பொருள் என்று பாவிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு காலத்திலே பெண்களுக்கு சொத்து கிடையாது உரிமை கிடையாது எதுவுமே அவர்களுக்கு சமுதாய அந்தஸ்தே கிடையாது என்றிருந்த ஒரு காலகட்டத்திலே நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இஸ் தௌசு பின் நிசாய் ஹைரா உங்களது மனைவிமார்களிடத்திலே பெண்களிடத்திலே நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் இது என்னுடைய கட்டளை இஸ் தௌசு பின் நிசாய் ஹைரா அவர்கள் உங்களுடைய விழாக்களிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு துணையாக உதவியாளர்களாக ஆக்கியிருக்கின்றான் நீங்கள் அவர்களை அல்லாவுடைய வாசகத்தை கொண்டு அல்லாவுடைய தீனை கொண்டு உங்களுக்கு ஹலால் ஆக்கியிருக்கின்றீர்கள் அல்லாவுடைய அமானிதத்தை கொண்டு நீங்கள் அவர்களை நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களை உங்களது மனைவிகளாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லாவுடைய அமானிதத்தை கொண்டு என்ன வார்த்தை பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி செல்லும் மனைவியை அல்லாவுடைய அத்தாட்சியாக பாருங்கள் என்று ஆண்களுக்கு அல்லாஹ் வலியுறுத்துகின்றார் அல்லாவுடைய நேர்மத்தாக அல்லாவுடைய அருளாக பாருங்கள் என்று அல்லா வழிகாட்டுகின்றான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி வசலம் சொல்கிறார்கள் உங்களது மனைவிகள் அல்லாவுடைய அமானிதம் உங்களிடம் என்று எப்படி சொல்கிறார்கள் உங்களது மனைவிகள் யார் அல்லாவுடைய அமானிதம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த கண்ணியத்திற்குரியவர்களே திருமணமாகி 
சில நாட்கள் சில மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி அந்த இன்பம் அந்த ஈடுபாடு அந்த புரிந்துணர்வு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறது எங்கே அந்த அன்பு கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் திருமண வாழ்க்கையின் அன்பு என்பது திருமண வாழ்க்கையின் பரஸ்பர புரிந்துணர்வு நேசம் என்பது வயதுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்று வாலிப வயதில் மட்டும் அன்பையும் நேசத்தையும் பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய தம்பதிகள் வயோதிகத்திலே இருவேறு வீடுகளிலே வசிக்கக்கூடிய தம்பதிகளாக மாறி இருக்கிறார்கள் இல்லையா பெரியவங்களை வீட்டிலே இவர் ஒரு மூளையிலே அவர் ஒரு அவர்கள் ஒரு மூளையிலே என்ன வாழ்க்கை இது அல்லாவுடைய தூதர் சதல்லாஹு அழகி வசலம் இப்படித்தான் வாழ்ந்து காட்டினார்களா நாற்பது வயசு வரைக்கும் கணவன் மனைவி ஒன்னா வாழட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி அறை என்று அல்லது ஐம்பது ஆண்டுகள் வரை ஐம்பது வயது வரை இருவரும் ஒரு அறையிலே இருக்கலாம் அதற்கு பின்பு இருவர்களுக்கும் தனித்தனி அறை என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்ல அலிசலம் வழிகாட்டினார்களா அல்லது மனைவி இடத்திலே பாசத்தை அன்பை பொழிவதற்கு நேசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு மனைவியோட அந்த புரிந்துணர்வுக்கு வயது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அணுகி வசலம் அளவிட்டார்கள் கணக்கிட்டார்கள் என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லட்டுமா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அணுகி வசல்லம் மதினாவுக்கு வரும்போது என்ன வயசுங்க யாராவது பொதுவானவங்க சொல்லுங்களா பொதுவானவங்க சொல்லுங்க எத்தனை வயசு ஐம்பத்தி மூணு ரசூலாஹி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் மதினாவுக்கு வரும்போது ஐம்பத்தி மூணு வயசு அதுக்கப்புறம் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹாவை திருமணம் செய்கிறார்கள் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை திருமணம் செய்யும் போது அப்போது உம்மு சலமா அவர்கள் அநேகமாக ஆறாவது மனைவி நபி சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு ஏறக்குறைய அஹசாபுடைய யுத்தம் ஹிதிரி ஐந்தை ஆகி ஐந்து ஆகிவிட்டது சரியா அப்ப ஐம்பத்தி மூணு அஞ்சு எவ்வளவு ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க பெரியவங்களா நான் கணக்கில் கொஞ்சம் வீக் ஐம்பத்தி மூணு அஞ்சோ ஐம்பத்தி எட்டு சரியா சரி ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ரசூல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இது ஐம்பத்தி எட்டுல திருமணம் முடிச்ச உடனே நடந்துச்சா அல்லது கழிசில் நடந்துச்சா ஹதீசில் அதை பத்தி கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர் அழகி செல்லும் தங்களுடைய மனைவிமார்களோடு கொண்டிருந்த அந்த ஈடுபாடு அந்த அன்பை பாருங்கள் நோன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் ஒது செய்து விட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி செல்லும் நோன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் தொழுகைக்கு அதான் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஒலு செய்து விட்டார்கள் மஸ்ஜிதிற்கு செல்ல போகிறார்கள் அன்னை உம்மு சலமா அவர்கள் ஒன்னும் அன்னை ஆயிஷாவை போன்று கன்னி பெண்ணாக இருந்து முடிக்கப்பட்ட பெண் அல்ல ரசூடுல்லாகவே மனம் முடிக்கும் பொழுது நிறைய குழந்தைகளோடு இருந்த ஒரு விதவை பெண் அவர்கள் வாலிப பெண்ணுக்குத்தான் அன்பு என்ற அந்த அகராதியை மாற்றினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி செல்லும் முதுமைக்குள் நுழையக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக பிள்ளைகளை பெற்று தளர்ந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தார்கள் அப்போதுதான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி வசலம் உம்மு சலமாவை மனம் முடித்தார்கள் ஆனால் இச்சைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மனிதனுடைய உள்ளத்துடைய அன்பும் ஆறுதலும் புரிந்துணர்வும் என்பதை நம்முடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகி வசலம் இல்லற வாழ்க்கையிலே நிரூபித்தார்கள் இச்சைக்காக வேண்டிதான் அன்பு கொடுக்கப்படுகிறது இச்சைக்காக வேண்டிதான் அன்பு வாங்கப்படுகிறது இச்சை இல்லை என்றால் அன்பு இல்லை அப்படித்தானே பொதுவாக வாழ்க்கை நோன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் யார் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் ஒது செய்து விட்டார்கள் அதான் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தொழுகைக்கு போக போகிறார்கள் அன்னை உங்கு சிலம ரது அல்லாஹு அன்ஹா ரசூலுல்லாஹிற்கு முன்னால் நிற்கிறார்கள் அப்படி ரசூலுல்லா சுல்லா அலிஸ்லாம் ஒழு செய்து விட்டு திரும்ப வருகிறார்கள் அங்கே உம்மு சிலமா நிற்பதை பார்க்கிறார்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய சகோதரிகளுக்கும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்னுடைய தாய்மார்களுக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் கணவனிடத்தில் காட்ட வேண்டிய அன்புக்கு பாசத்திற்கு உங்களுடைய வயதை அளவுகோலாக ஆக்காதீர்கள் நீங்கள் பிள்ளைகள் பெற்றதற்கு பிறகும் ஏன் 
பேரங்களை எடுத்ததற்கு பிறகும் பேச்சுகளை பார்த்ததற்கு பிறகும் கூட உங்களுடைய கணவனோடு நீங்கள் அந்நியோனியமாக இருக்க வேண்டும் கணவனுக்கு நீங்கள் அன்பை கொடுக்க வேண்டும் அவனுடைய அன்பை கட்டாயமாக நீங்கள் பெற வேண்டும் ஒரு பெண் தாஜத்து தொழுகிறா ஒரு பெண் தாஜத்து தொழுகிறா ஆனால் கணவனுடைய அன்பை பெறவில்லை என்றால் அவளுடைய தகஜத்து வேஸ்ட் அவளுடைய தகஜத்து என்ன வேஸ்ட் அதுக்கு அளவு கிடையாது இந்த வயசுல தான் அன்பு இந்த வயசுக்கு பிறகு வெறுப்பு அல்லது கசப்பு அல்லது இருவரும் இருவேறு கோணத்தில் என்பதாக அன்னை உமுசலமா ரது எல்லாகும் அண்ணா ஏறக்குறை ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்று ஒரு பெண்ணாக இருந்தார்கள் தளர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் பல ஹிதிரத்துகளை செய்து கலைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் எப்படி பாருங்கள் கணவனிடம் அவர்கள் காட்டிய அந்த அன்பு புரிந்துணர்வு பாசத்தை ரசூலுல்லாவிற்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் வந்தார்கள் மனைவியை கட்டி தழுவினார்கள் ஒரு முத்தமிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு மஸ்ஜிதிற்கு சென்றார்கள் அல்லாஹ் அழைத்து விட்டான் அந்த அல்லாஹு தான் சொன்னான் மனைவிக்கு அன்பை தா என்று அக்பர் என்ற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு விட்டது தான் நோன்பு என்ற சுத்தத்தில் இருக்கிறோம் ஒது செய்துவிட்ட சுத்தத்தில் இருக்கிறோம் ஆம் மனைவிக்கு அன்பை தருவது மனைவிக்கு அன்பையும் பாசத்தையும் தருவதும் சுத்தத்தில் இருந்து ஒரு சுத்தம் அது அது அசுத்தம் அல்ல எது அசுத்தம் அந்நிய பெண்ணை பார்ப்பது அசுத்தம் அந்நிய பெண்ணின் பக்கம் செல்வது அசுத்தம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே உனது மனைவியோடு இன்பத்தோடு பாசத்தோடு புரிந்துணர்வோடு இருப்பது இது ஈமான் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அந்த உம்மு சலமாவை கட்டி தழுவிவிட்டு முத்தமிட்டு விட்டு பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் இன்னும் ஏன் சகோதரர்களே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் பல மனைவியர்களோடு குடும்பம் நடத்தி வாழ்ந்த ஒரு சமுதாய தலைவர் ஒரு இறை தூதர் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அசறு தொழுகை தொழுதற்கு பிறகு அசறு தொழுகை தொழுதற்கு பிறகு மகரிபு வரை உள்ள இடைவெளி இருக்கின்றது தெரியுமா இந்த மகரிபு வரை உள்ள இடைவெளியிலே தங்களுடைய பதினோரு மனைவிமார்களையும் சந்தித்து விட்டு வருவார்கள் எப்படி சவுதாவிலிருந்து வயது முதிர்ந்த தள்ளாடிய சவுதா ரது அல்லாஹு அன்ஹா உம்முல் மும்மினின் அவர்களிலிருந்து மைமூனாவிலிருந்து உம்மு ஹபீபாவிலிருந்து ஜெயினப் பின் து ஜஹிலிருந்து ஜெயினப் பின் து ஹுசைமாவிலிருந்து சஃபியாவிலிருந்து ஹப்சாவிலிருந்து ஆயிஷா வரை உள்ள அத்தனை மனைவிமார்களையும் பதினாறு வயது மனைவி இங்கே ஒரு பக்கம் அங்கே ஐம்பது வயதை தாண்டிய அறுபது வயதை தாண்டிய சவுதா ஒரு பக்கம் இவர்கள் அனைவரையும் சம அன்போடு பாசத்தோடு புரிந்துணர்வோடு அசரிலிருந்து மகரி வரை உள்ள நேரங்களிலே எல்லா மனைவிமார்களிடத்திலும் சென்று சலாம் சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்து அமர்ந்து பேசிவிட்டு பிறகு எந்த மனைவிக்குள்ள இரவோ அங்கே வருவார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹோ அழகி வசல்லம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லற வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டினார்கள் இந்த ரொம்ப ஆண்களுக்கு மனைவி இடத்துல பேசுறதுக்கே நேரம் அப்ப நீங்க எல்லாம் கணவனா இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை மனைவி இடத்திலே அன்பாக பண்பாக பாசமாக பேசவில்லை என்றால் அப்புறம் இந்த அன்புன்னு ஒன்று அல்ல படைத்தது எதுக்குங்க ஆம் பிள்ளைகளுக்கும் அன்பு கொடுக்க வேண்டும் பெற்றோருக்கும் அன்பு கொடுக்க வேண்டும் பெற்றோருடைய அன்புக்கு பிறகு குணமாக கேளுங்கள் பெற்றோருடைய அன்புக்கு பிறகு பெற்றோருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய அன்பு பாசம் அந்த மரியாதைக்கு பிறகு ஒரு ஆண் அவன் கொடுக்க வேண்டிய அன்பு பாசம் புரிந்துணர்வு தன்னுடைய மனைவிக்கு பிறகு அந்த மனைவியிடம் இருந்து தான் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு இது இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அல்லாஹுடைய தீன் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹோ அழகி வசல்லம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு பாச புரிந்துணர்வோடு தன்னுடைய மனைவிமார்களிடத்திலே குடும்பம் நடத்தினார்கள் எண்ணியத்திற்குரியவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் தங்களது மனைவிமார்களோடு கொஞ்சி இருக்கிறார்கள் அன்பாக குழைந்து பேசி இருக்கிறார்கள் ஆயிஷா ரது அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் கூப்பிடுவதென்றால் ஆயிஷா என்று கூப்பிட மாட்டார்கள் செல்லமாக ஆயிஷ் என்று சொல்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் பயணத்திலே செல்லும் பொழுது தனது மனைவி ஆயிஷாவோடு பேசிக்கொண்டே செல்வார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லம் 
சில நேரங்களில் சொல்வார்கள் தங்களுடைய தோழர்களை எல்லாம் முன்னால் அனுப்பி வைத்து விட்டு தங்களுடைய தோழர்களை முன்னால் அனுப்பி வைப்பார்கள் எப்போதும் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் எப்போதும் எப்படி செய்வார்கள் வித்தியாசமான தலைவர் நம்முடைய தலைவர் முகமது சல்லாஹு அழகி வசல்லம் மக்கள் எல்லாம் மக்களுடைய மற்ற தலைவர்கள் எல்லாம் தாங்கள் முன்னால் செல்ல வேண்டும் தங்களுக்கு பின்னால் தங்களை பாதுகாத்தவர்களாக தங்களுடைய மதிப்பு மரியாதையை காட்டியவர்களாக மக்கள் பின்னால் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் தங்களுடைய தோழர்களுக்கு பணிவிடை செய்தவர்களாக பின்னால் வருவார்கள் தோழ தங்களுடைய கூட்டத்திலிருந்து தனிமையாகவே மாட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லம் சில நேரத்திலே மனைவிக்காக வேண்டி தனிமையாவார்கள் சகாபாக்களை எல்லாம் முன்னால் அனுப்பி வைத்து விட்டு ஆயிஷா ரதி அல்லா அண்ணாவிடத்திலே சொல்வார்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓடி போ ஓடலாமா யாரு வேகமா ஓடலான்னு பார்க்கலாமான்னு சொல்லி எப்படி நபி சொல்லாஹு அலி வசலம் ரசூல் அல்லாவிடத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு முரசல் என்ன செய்கிறார்கள் போர் எங்கெங்க நடந்துச்சு மதினா வாழ்க்கையிலே நபி அவர்கள் ஐம்பது வயது ஐம்பத்தி மூன்று வயதுகளை தாண்டி இருந்த நிலையிலே தனது மனைவியோ மனைவியோடு ஓட்டப்பந்தையும் வைத்து அவர்கள் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்றால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் மனைவிக்கு எவ்வளவு நேரத்தை கொடுத்தார்கள் எவ்வளவு அன்பை கொடுத்தார்கள் தான் அந்த மனைவியோடு ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறோம் என்பதை எப்படி அந்த மனைவிக்கு உணர்த்தினார்கள் ரசூலுல்லா அலிசுல்லா அலிசுல்லம் இன்னொரு சம்பவம் தெரியுமா ஆயிஷா ரது அல்லாஹ் அண்ணா அறிவிக்கின்றார்கள் அவங்களே சொல்றாங்க அதுதான் நமக்கு ரொம்ப பெருசு பெருநாள் பள்ளிவாசல டன் டன் சத்தம் வருது அந்த ஹபசிகள் எல்லாம் ஈட்டிகளை கொண்டு கத்திகளை கொண்டு போருக்குண்டான அந்த பயிற்சி விளையாட்டுகளை மஸ்ஜிது நபவியினுடைய அந்த முத்தத்திலே விளையாண்டு அவர்கள் அந்த பெருநாளை ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாகவும் இன்னொரு பக்கம் போருக்குண்டான ஒரு தருபியாவாகவும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களுக்கு இந்த சத்தம் கேட்டவுடனே அவர்கள் பார்ப்பதற்கு ஆசைப்பட்டு வீட்டுக்கு உள்ளிருந்து அந்த பார்க்கக்கூடிய அந்த ஜன்னல் வழியாகவோ அல்லது வாசலுக்கோ வருகிறார்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களை பொறுத்தவரை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் திருமணம் முடித்த ஒரே கன்னிப்பெண் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லம் கேட்டார்கள் ஆயிஷா இந்த விளையாட்டை நீ பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா இந்த விளையாட்டை நீ கண்டு கணிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா ஆயிஷா ரது அல்லாஹ் அன்ஹா சொன்னார்கள் நான் அந்த விளையாட்டை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் ஆம் என்று சொன்னேன் எப்படிங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்கள் என்பதற்காக நான் ஆம் என்று சொன்னேன் கணவன் மனைவியினுடைய அன்பை ஈடுபாட்டை பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஆயிஷா ரது அல்லாஹு அன்ஹாவுடைய அறிவிப்பில் இருந்து பாருங்கள் தேடுங்கள் நீங்க எந்த புத்தகமும் படிக்க வேண்டாம் ஹதீசை எடுத்து படியுங்கள் அவ்வளவு இல்லற வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை முத்து முத்தாக அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களும் அவர்களுடைய மனைவிமார்களும் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள் சரி ரசூல் சொல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க அப்படியா சரி வாங்க பரதா போட்டுக் கொள்ளுங்கள் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டார்கள் தங்களுடைய முதுகுக்கு பின்னால் தனது மனைவியை வைத்துக் கொள்கிறார் மறைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆயிஷா ரது அல்லாஹ் அன்ஹாவுடைய முகம் தாடை ரசூலுல்லாவுடைய புஜத்திலே படிந்தது ரசூலுல்லாவுடைய முகம் இந்த பக்கம் ஆயிஷா ரது அல்லாஹ் அன்ஹாவுடைய முகம் புஜத்தினுடைய ஒரு பக்கம் ரசூலுல்லாஹி சலல்லாஹு அழகி வசலம் ஆயிஷாவுக்கு அந்த விளையாட்டை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரமானது கொஞ்ச நேரமானது கொஞ்ச நேரமானது ரசூலுல்லாஹிவிற்காக நிற்பதற்கு கற்றுத்தர வேண்டும் சூரத்துல் பக்கராவையும் ஆல இம்ரானையும் நிசாவையும் ஒரு காலத்திலே ஓதக்கூடிய ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கா அந்த ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கே அந்த முதிய வயதிலே கால் வலிக்கிறது இரண்டு காலிலே நின்றவர்கள் பிறகு ராகத்துக்காக ஒரு காலிலே நின்று கொண்டிருக்கு ஒரு காலுக்கு ஓய்வு தருகிறார்கள் பிறகு இன்னொரு காலை மாற்றிக்கொண்டு இன்னொரு காலிலே நின்று அந்த காலுக்கு ஓய்வு தருகிறார்கள் ஆயிஷா ரது அல்லா ஹன்ஹாவிடத்தில் கேட்கிறார்கள் ஆயிஷ் போதுமா பார்த்துட்டியான்னு கேட்குறாங்க ஆயிஷா சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு அந்த விளையாட்டின் மீது விருப்பம் இல்லை நபி என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் சொன்னேன் இன்னும் பத்தாது இன்னும் பார்க்க வேண்டும் என்று அப்படியா சரி பாருகிறார்கள் மீண்டும் காலை மாற்றினார்கள் மீண்டும் காலை மாற்றினார்கள் அவர்கள் சடைந்து கொள்ளவே இல்லை நானாக போதும் என்று திரும்புகின்ற வரை எனக்கு அந்த விளையாட்டை காட்டி ரசிக்க வைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் என்ன ரசூல் சுல்தா அலிசன வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருந்தாங்களா சொல்லுங்க 
இன்றைக்கு ரொம்ப பிஷி 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 பணத்தை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல பணத்தை எண்ணி எண்ணி அன்பை இழந்த குடும்பங்கள் பணத்தால் பரஸ்பர உறவை இழந்தவர்கள் பணத்தால் சொல்கிறான் மனைவிக்காக சம்பாதிக்கிறேன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாய் சம்பாதிங்க 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 ரொம்ப பெண்களால் தான் கணவனே கெட்டு போகிறார்கள் பணம் பணம் என்ற பேய் பிசாசு அந்த நம்பிக்கை பெண்களை ஆட்கொண்டு விட்டது தங்கம் வெள்ளியின் ஆசை பணத்தின் ஆசை வீட்டின் ஆசை வாகனத்தின் ஆசை பல பெண்களை அரக்கிகளாக மாற்றி வைத்திருக்கிறது கனவை எப்படியாவது எங்கேயாவது தொலைஞ்சாலும் சரி எத்தனை வருஷத்துக்கு வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் சரி காசை கொட்டிட்டு வா வெளிநாட்டுக்கு ஓடு இருக்காத சம்பாரி அதுவும் பொம்பளை பிள்ளைய பெற்றுட்டா முடிஞ்சு போச்சு கதை ஆம்பளையுடைய கதை அடிச்சே துரத்து விடுவார்கள் இன்றைய காலத்து பெண்கள் பொம்பளை பிள்ளைய பெற்றுட்டு இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிற போ எங்கேயாவது சம்பாதிச்சுட்டு வான்னு சொல்லி காபிர்களாக இருக்கிறார்கள் என் சகோதரியே உன்னுடைய கணவனுடைய அன்பு உனக்கு இல்லாமல் அந்த கணவனுடைய பணத்தை வைத்து செல்வத்தை வைத்து அவன் கட்டி தந்த மாடி வீட்டை வைத்து அவன் வாங்கி தந்த அந்த வசதியான ஆடம்பரமான காரை வைத்து நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்ன செய்ய போகிறாய் என்ன உனக்கு பலன் வீட்டை கட்டிக்கிட்டாங்க முத்தம் கொடுக்க முடியும் வீட்டில் உள்ள தூணை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா முத்தம் கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கிறேன் ஜும்மாவுடைய குத்துபாவை நிறுத்தினார்கள் இறங்கி வந்தார்கள் தவழ்ந்து கொண்டிருந்த ஹசனை தூக்கினார்கள் முத்தமிட்டார்கள் பிறகு வந்து குத்துபாவை தொடர்ந்தார்கள் ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா சொல்கிறார்கள் நான் அந்த விளையாட்டை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்று ஆசையில் சொல்லவில்லை நபி அவர்களின் நபி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எனது நேசம் எந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை சோதிப்பதற்காக நான் சொன்னேன் என்று எதுக்குங்க பணம் எதுக்கு வெளிநாடு உங்களுடைய மனைவியோடு உங்கள் நீங்கள் இன்பத்தையும் அன்பையும் பரஸ்பர உணர்வையும் உணரவில்லை என்றால் இந்த காசால் பணத்தால் இந்த கோபுரத்தால் இந்த கட்டிடத்தால் இந்த வாகனத்தால் என்ன பலன் என்ன வாழ்க்கை இது மனைவியோடு அன்பாக பாசமாக நேசமாக பேசுவதற்கு உங்களுக்கு நேரத்தை உங்களது வியாபாரம் உங்களது தொழில் உங்களுடைய சூழல் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு நாசம் உண்டாகட்டும் அப்படிப்பட்ட வியாபாரம் நமது முஸ்லிம்களுக்கு தேவையில்லை குடும்பத்தை நாசமாக்கக்கூடிய குடும்பத்தை பிளக்கக்கூடிய குடும்பத்தை பிரிக்கக்கூடிய குடும்பத்தின் அன்புகளை அடியோடு தகர்க்கக்கூடிய வியாபாரமோ தொழில் துறையோ பொருளாதாரமோ முஸ்லிம்களுக்கு தேவையில்லை முஸ்லிம்களுக்கு தேவை ஈமானிய அன்பு முஸ்லிம்களுக்கு தேவை பாசம் புரிந்துணர்வை வேலை வெட்டி இல்லாதவங்களா அவர்கள் செய்யாத ஜிஹாதா பத்து ஆண்டுகளிலே பத்தொன்பது பெரிய போர்களையும் அறுபத்தி ஐந்து சிறிய போர்களையும் சந்தித்த ஒரே நபி முகமது சல்லாஹு அடைகி வசல பத்து ஆண்டுகளிலே மதினாவின் வாழ்க்கையிலே பத்தொன்பது போர்களையும் அறுபத்தி ஐந்து சிறிய போர்களையும் சந்தித்தவர்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட சகாபாக்களை உருவாக்கியவர்கள் எத்தனை தூதுக்குழுக்களை சந்தித்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வேலைகளுக்கு இடையில் தனது மனைவிக்கு தேவை என்று சொன்னால் மனைவியின் விருப்பம் என்று சொன்னால் அந்த மனைவிக்கு அந்த விளையாட்டை காட்டுவதிலே அந்த மனைவிக்கு விருப்பம் இருக்கிறது என்று ஹலாலாக இருக்கும் போது அதுக்குன்னு சினிமா கோட்டைக்கு மனைவி கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போயிடாதீங்க நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க 
படைப்பாளனுக்கு மாறு செய்கின்ற விஷயத்தில் எந்த படைப்புக்கும் கட்டுப்படக்கூடாது அதே போல எனது சகோதரிகளுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் கணவன் ஹிஜாப் பரதா போடாதுன்னு சொல்றானா கணவனே வேணாம் சொல்லிடுங்க கணவனே வேணாம் என்று சொல்லிவிடுங்கள் அதே போல சகோதரர்களுக்கு சொல்கிறேன் மனைவிக்கு தாடி வைக்கிறது பிடிக்கலையா எனக்கு மனைவியே வேணாம் சொல்லிடுங்க நான் ஹூரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஹூர் யாருங்க ஏதோ பக்கத்து விட்டு சேலத்து பொண்ணுன்னு நினைக்காதீங்க அது சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்க யாருங்க அது சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணு அது லாஹ் அக்பர் தீனுக்கு உதவக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் கணவனும் சரி மனைவியும் சரி அப்ப உங்களுடைய மனைவியோடு உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையிலே அந்த அன்பு பரஸ்பர புரிந்துணர்வு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப ஆயிஷா ரது எல்லாம் அன்ஹா எந்த எந்த அளவு ரசூலுல்லாவோடு ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்கள் தெரியுமா ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களுக்கும் அவங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கும் கொஞ்சம் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டால் அதிலும் எப்படி நடக்கணுங்கிறதுக்கும் ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவையா இல்லையா எப்படி நன்மைக்கே நன்மையான விஷயங்களிலேயே வழிகாட்டுதல் இருக்குமே ஆனால் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் ரசூலுல்லா வாங்க அவங்க குடும்பத்தை பற்றி நம்ம என்னங்க சொல்கிறது அது வேறு குடும்பங்க வானத்திலேருந்து இறங்கின மலக்குமார்கள் மாதிரிங்க நம்ம குடும்பத்தில் அப்படியாங்க நானூறு பிரச்சனை இருக்குங்க சொல்லுவோமா இல்லையா அதற்கும் அல்ல வழிகாட்டி விட்டான் பிரச்சனை நிகழ்ந்தால் அந்த பிரச்சனையில் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது இந்த மனைவியை பொறுத்த வரைக்குங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாலே செல்லும் பெண்களுக்கு ஒரு அழகிய அறிவுரை சொல்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு இங்கே வரும் பொதுவாகவே பெண்கள் என்பவர்கள் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய சகோதரிகள் உங்களுடைய படிப்போ உங்களுடைய அழகோ அல்லது உங்களுடைய குடும்ப கௌரவமோ அந்தஸ்தோ அல்லது உங்களுடைய தகப்பனுடைய அந்தஸ்தோ கௌரவமோ பதவியோ எவ்வளவுதான் நீங்கள் உங்களுடைய கணவனை விட உயர்ந்து சிறந்து மேன்மையாக இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய கணவன் என்று வந்து விட்டார் நீங்கள் கொஞ்சம் இறங்கி வர வேண்டும் எப்படி வர வேண்டும் வேற யாருக்கு நீங்க இறங்க தேவையில்லை உங்களுடைய கணவனுக்காக நீங்கள் இறங்குங்கள் அது அல்லாவுக்காக யாருக்காக அல்லாவுக்காக யாருக்காக எனவே தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாலை சிலம் சொன்னார்கள் நேசத்தை அன்பை கொடுக்கக்கூடிய பெண்ணை குழந்தைகள் பெறுவதற்கு ஆர்வம் உள்ள பெண்ணை மன முடியுங்கள் என்று அப்ப மனைவி முதலாவதாக அன்பை கொடுக்க வேண்டும் யாருங்க முதல் அன்பு அன்பை கொடுக்கணும் கணவனும் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் பெண்கள் என்பவர்களே அன்பை பொழிவதற்கு உள்ளவர்கள் பெண்கள் என்பவர்களே பாசத்தை பொழிபவர்களுக்கு உள்ளவர்கள் பெண்கள் என்பவர்களே அக்கறை செலுத்தக்கூடியவர்கள் பெண்கள் என்பவர்களே குடும்பத்தில் ஈடுபாட்டை காட்டக்கூடியவர்கள் எனவேதான் அல்லா சுபகான பெண்களை பிள்ளைகள் பெறக்கூடிய தாய்மார்களாக அல்ல ஆக்கினான் அந்த தன்மை ஆண்கள் இடத்துல இருக்குமே ஆனால் நீ ஒரு வருஷம் புள்ள பெத்துக்க நீ ஒரு வருஷம் புள்ள பெத்துக்க நல்லா சொல்லிருக்கோம் ஏன் அல்லா வாழ முடியாதா என்ன பெரியவங்களா அல்லா வாழ எதுவும் முடியாது இருக்குதா முடியாது ஆனால் முடியாது பெண் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அன்பை பெண் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாசத்தை பெண் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அக்கறையை பெண் சகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சகிப்பு தன்மையை ஆண்களால் கொடுக்க முடியாது எனவே தான் தாய்மையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பெண்களுக்கு கொடுத்தான் தாய்மையை அல்லா பெண்களுக்கு கொடுத்தான் அல்லா ஒரு கூட்டத்தை மட்டும் அப்படி தொடர்ந்து சிரமப்படுத்துவானா அல்லா நீதமானவன் ஆனால் இந்த தன்மையை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு தான் அதிகம் அப்ப அல்லா சுபான உங்களுக்கு அந்த தன்மையை கொடுத்திருக்கிறான் பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கண்ணால் நீங்கள் பாசத்தை வெளிப்படுத்தலாம் உங்களது நடை உடை பாவனையால் நீங்கள் பாசத்தை வெளிப்படுத்தலாம் அதை ஒரு ஆணால் செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கல ஒரு மனைவியினுடைய அந்த பார்வையிலேயே அவள் கோடிக்கணக்கான அன்பு மழைகளை பொழிந்து விடலாம் முடியுமா முடியாதாங்க ஒரு பார்வை போதுங்க ஹலாலான பார்வையாக இருக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு பிறகு எப்படி ஆனா அந்த ஹலாலான பார்வை திருமணத்துக்கு பிறகு காணா போயிடுது எப்படி போயிடுச்சு ஹலாலான பார்வை காணா போயிடுச்சு அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வசீகர தன்மை அல்ல கொடுத்திருக்கிறான் அப்ப பெண்ணு கொஞ்சம் இறங்கி வந்துட்டாங்கன்னா போச்சு குடும்பம் என்றைக்குமே உடையாதுங்க பெண்ணு கொஞ்சம் இறங்கி வந்து விட்டால் சரி குடும்பமே உடையாது எதுல இறங்கி வரணும் 
கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதிலே கணவனுக்கு தனது அன்பை கொடுப்பதிலே பரஸ்பர புரிந்துணர்விலே ஆயிஷா ரது அல்லாஹூ அன்ஹா மற்ற மனைவிமார்கள் கொஞ்சம் ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிப்போச்சு நபி சுல்லா அலி இஸ்லாம் ஒரு மாதம் உங்களை யாரையும் பார்க்க மாட்டேன்னு போய் மேலே உட்காந்துக்கிட்டாங்க தொழுகைக்கு மட்டும் இறங்குவாங்க யாரையும் சந்திக்கிறது இல்லை மேலே போய் பரணியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இபாதத்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஒரு மாதமாக எந்த மனைவி இனி பேச மாட்டேன்ட்டாங்க இந்த காலமாக இருந்தால் அப்பாடி கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கிறோம்ப்பா இந்த மனுஷன் தொந்தரவு இல்லாமன்னு சொல்லி அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் அலமதுல்லா நல்ல குடும்பங்கள் நல்ல ஈடுபாடுகளும் இருக்கு அதை சொல்கிற உதாரணத்துக்கு பல இடங்கள் இங்கே ஆயிஷா ரது அல்லாஹு அன்ஹா பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இப்படி சத்தியம் செய்துவிட்டு சென்ற தினத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளையும் குறித்து வைத்து எண்ணி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாளும் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு நாளும் முடிஞ்சிச்சு மூணு நாளும் முடிஞ்சிச்சு நாலு நாலும் முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு முடிஞ்சிச்சு ஆறு முடிஞ்சது என்று அவர்கள் வேதனையோடு அந்த நாட்களை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் இருபத்தி ஒம்பது நாள் முடிந்தவுடனே திரும்ப கீழே இறங்கி வர்றாங்க ஆயிஷா ரது அல்லாஹ் அன்ஹா சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் எங்களை கோபித்து கொண்டு சென்றதிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளையும் நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் இருபத்தி ஒம்பது நாள் ஆயிருக்குது மாசங்கிறது பொதுவாக முப்பது நாள்னு சொல்லுவாங்களே இங்கே பாருங்க அன்பு அவர்களுடைய சரியத்து சட்டத்தையும் அங்கே கேட்க சொல்கிறது இப்போ முப் இருபத்தி ஒம்பது நாள் தானே ஆயிருக்குது மாசம் என்பது முப்பது நாள் என்று சொல்லப்படுமே நீங்கள் இருபத்தி ஒம்பது நாளில் இறங்கி வந்துட்டீங்களேன்னு கேட்குறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஆயிஷா நான் எந்த மாதத்தில் சத்தியம் செய்து சென்றேனோ அந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாக இருந்தது எனவே அதில் பதினாலு நாள் இதில் பதினைந்து நாள் இருபத்தி ஒன்பது நாளில் அந்த மாதம் முடிவடைந்து விட்டது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கோவித்து கொண்டு சென்று விட்டார்கள் எப்படியோ போறாங்க வர்றாங்க அப்படின்னு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் இருந்தார்களா ஒவ்வொரு நாளாக எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நபி அவர்களுடைய வருகை எதிர்பார்த்து வந்த உடனே ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அல்லாவிடத்திலிருந்து வகை வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் சொல்றேன் ரெண்டு சான்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வேணுமா அல்லது வசதியான வாழ்க்கை வேண்டுமா வசதியான வாழ்க்கை தேவை என்றால் நான் உங்களுக்கு தலாக் கொடுத்து விடுகிறேன் நீங்கள் வசதியான யாரை வேண்டுமானாலும் எனக்கு பிறகு மனம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க நமது தாய் அன்னை ஆயிஷா என்ன சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே எங்களுக்கு அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வேண்டும் நாங்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் என்று முதலாவதாக அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அணிகி வசல்லமுடைய அன்பை பெறுவதற்காக பாசத்தை பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா எதிர்பார்த்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட புரிந்துணர்வு இருக்க வேண்டும் சகோதரர்கள் இந்த பரஸ்பர அன்பும் புரிந்துணர்வும் இருக்குமே ஆனால் கவனமாக கேளுங்க கடைசியில் சொல்லப்போகக்கூடிய விஷயம் பரஸ்பர அன்பும் புரிந்துணர்வும் இருக்குமே ஆனால் வேற எதையுமே நீங்க மணிக்கணக்காக அவங்களுக்கு பயான் செய்ய தேவையே கிடையாது இந்த ரெண்டுமே பரஸ்பர அன்பும் பரஸ்பர புரிந்துணர்வும் இந்த ரெண்டு போதும் ஒரு குடும்ப தம்பதிகளை கணவன் மனைவியை சீரும் சிறப்புமாக வாழ வைப்பதற்கு பணம் தேவையில்லை பொருள் தேவையில்லை ஆடம்பரமான எந்த பொருள்களும் தேவையில்லை இந்த இரண்டு இருந்தால் போதுமானது இந்த இரண்டை வளர்க்கக்கூடிய வளர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் நாம் இப்போது இருக்கின்றோம் அன்பிற்குரியவர்களில் இது வளர்க்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட சமுதாயமாகத்தான் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லாஹு அணுகி வசல்லம் தங்களுடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை உருவாக்கிவிட்டு சென்றார்கள் இன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிணக்குகள் அவற்றுக்குரிய காரணங்கள் என்ன கணவன் மனைவிக்கு அன்பை கொடுக்கவில்லை மனைவி கணவனுக்கு அன்பை கொடுக்கவில்லை ஒருவருடைய செயலை ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார் ஒருவருடைய செயலை ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார் உதாரணத்துக்கு மனைவி சொல்லியிருப்பாங்க கணவன்ட்ட இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த சாமானை வாங்கி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வரல என்ன செய்யணும் அந்த மனைவி உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை குடும்பத்தையே நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்க நாங்க ஒரு சாமான வாங்க சொன்னா வாங்க மாட்டீங்க ஊர்ல யாராவது வாங்க சொன்னா வாங்கிட்டு போவீங்க முடிஞ்சு போச்சு இது புரிந்துணர்வா மறந்துட்டீங்களா சரி நாளைக்கு வரும்போது வாங்கிட்டு வந்துருங்க என்ன வார்த்தை இது 
அவசரமா வந்துட்டீங்களா பரவாயில்ல நாளைக்கு வாங்கிட்டு வாங்க வரும்போது கையில எதுவும் பணம் எடுத்துட்டு வர மறந்துட்டீங்களா அதனால வாங்கலையா பரவாயில்ல நாளைக்கு வரும்போது வாங்கிட்டு வாங்க இதுதானே புரிந்துணர்வு இது என்ன எண்ணத்தை உண்டாக்கும் அந்த கணவனுக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்கும் ஆஹா இப்படிப்பட்ட ஒரு புரிந்துணர்வு உள்ள தன்னை மதிக்கக்கூடிய ஒரு மனைவிக்கு அவள் கேட்ட ஒரு பொருளை நான் வாங்கி தரவில்லையே அதை விட்டுட்டு நீங்க என்னங்க நான் சொல்லி நீங்க என்னங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க நான் கேட்டு நீங்க எதை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லட்டுமே அந்த மனைவி அவன் மனசுல முடிவு பண்ணிடுவான் இனி நான் மவுத் ஆகிற வரைக்கும் நீ எதை கேட்டாலும் நான் வாங்கி தர மாட்டேன் வாயால சொல்ல மாட்டேன் பயம் மனசுல சொல்லிப்பான் இப்படி சொல்லிட்டீல நீ பார்த்துப்போமே நீ வாங்கிடுறியான்னு பார்ப்போமே நான் வாங்கி கொடுத்துறேன்னு பார்ப்போமே நடக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க இந்த வீம்பு பிடிவாதம் எங்கிருந்து ஏற்படுகிறது வார்த்தை பிரயோகம் புரிந்துணர்வின்மை அங்கிருந்து ஏற்படுகிறது அதே போல கணவன் மனைவி இடத்துல ஏதோ ஒன்று செய்ய சொல்றாரு அல்லது ஏதோ ஒன்று சமைக்க சொல்றாரு அல்லது ஏதோ ஒரு தேவையை செஞ்சு வைக்க சொல்றாரு வந்து பார்த்தா இல்லை ஏமா செஞ்சீங்களாமா செய்யலை செய்யலையா அப்படியா பிஸியா இருந்தீங்களா வேலையா இருந்தீங்களா யாரும் விருதாடி வந்துட்டாங்களோ சரி பரவாயில்ல நாளைக்கு செஞ்சு வைங்க முடிஞ்சு போச்சு பிரச்சனை சால் அதை விட்டுட்டு ஏண்டி நீ என்னாடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நான் சொல்லிட்டு போன போய் போன் பண்ணவும் செஞ்ச உனக்கு அறிவு இல்லை மாடசிரி அஸ்தாஹ் அது என்ன ஆகும் அந்த பெண்ணுக்கு எப்போது அங்கே கண்ணியம் பாழ்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கு அன்பு எடுபட்டு விடுகிறது கண்ணியம் கொடுங்கள் மனைவிக்கு கண்ணியம் நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டில் என்னங்க வசதி என்னங்க எழுதா எழுதப்படாத ஒரு விதி என்னன்னு சொன்னா கண்ணியம்னு எடுத்துக்கிட்டா மனைவி தான் கணவனுக்கு கொடுக்கணுங்க என்னங்க பெரியவங்களா கண்ணியம்னு எடுத்துக்கொண்டா மனைவி தான் கணவனுக்கு கொடுக்கணும் கணவனும் அவர் வந்து நாட்டாம எப்போதுமே அடியே வாடி பாடி உக்காரி நாடி என்னங்க அது வேலைக்கார வேலைக்கார பெண்களை கூட இப்படி நடத்தக்கூடாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எப்படிங்க வேலைக்கார பெண்களை கூட வாடி போடி செய்யிடு என்ற அவமரியாதையான ஒருமையின் வார்த்தையால் பேசக்கூடாது இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லித்தருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு காட்டின மனைவிய அன்பாக மரியாதையாக அழைப்பதில் என்ன தவறை இந்த சமுதாயம் பார்க்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அங்க உடனே அந்த மனைவி பார்ப்பாங்க ஆஹா இப்படி திட்டிப்பிட்டான இந்த மனுஷன் அதோட முடிஞ்சு உள்ளம் உடைந்து விடுகிறது அந்த உள்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடையுங்க எப்படி உடையும் கல்வி ஒரே நேரத்தில் உடைஞ்சிடாதுங்க கல்பு ரொம்ப தாங்கக்கூடிய கல்வி எப்படிங்க இந்த கல்புக்கு மட்டும் ரொம்ப தாங்கக்கூடிய சக்தியை அல்லா கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரே நாளில் குடும்பம் இல்லாமல் போயிருக்கும் சரியா இல்லையா ஒரே நாளில் குடும்பம் இல்லாமல் போயிருக்கும் இந்த கல்புக்கு மட்டும் எப்படின்னு சொன்னால் மலை போன்ற கவலையும் கடல் போன்ற துக்கங்களையும் கூட சுமந்து கொள்வதற்குண்டான ஆற்றல் எதற்கு இருக்கிறது இந்த கல்புக்கு இருக்கு அதனால இந்த கல்பு இருக்குது சகிச்சுக்கும் தாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சகிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் இதுக்கும் ஒரு நேரம் போகும் முடிஞ்சு இனி அதற்கு மேல் அங்கே தாங்குவதற்குண்டான எல்லை இல்லை இடம் இல்லை அப்ப சொல்லுவாங்க ஹசரத் பாய் அவர்களே நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் இன்னைக்கு பார்த்துக்கணும் ஹசரத் பாய் அவர்களே சார் நீங்க பார்த்துக்கங்க இனிமே உங்களுக்கு எனக்கும் ஒத்து வராது அதான நடக்குது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையா ரசூடுல்லா இஸ்லா அலிசலம் சொல்லி தந்தார்கள் எவ்வளவு கண்ணியத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக அழகு வசலம் போதித்துக் கொடுத்தார்கள் பிள்ளைகளோடு பழகுவதிலே கண்ணியம் பெற்றோர்களோடு பழகுவதிலே கண்ணியம் மனைவிகளை வழி நடத்துவதிலே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாக அழகு வசலமுடைய கண்ணியம் அப்ப பெண்களை பொறுத்தவரை அல்லா சுபானகு தாலா அவர்களுக்கு இதை இயற்கையாக அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறான் எனவே அதை அவர்கள் தங்களுடைய கணவனுக்கு அவர்களாக மனமுவந்து முன்னால் அதை கொடுக்க வேண்டும் கணவன்மார்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு வேலை பலு ஏனைய பலுகள் ஏனைய சுமைகள் குடும்ப பிரச்சனை சமூக பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை என்று பல பிரச்சனைகளுக்கு இடையிலே வாழக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளம் எப்போதுமே இருகி இருக்கும் அதை இலக வைக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் எப்படி ஆண்களுடைய உள்ளம் எப்போதும் இருகி இருக்கும் அதை இலக வைக்கக்கூடிய உள்ளமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆண்களுடைய உள்ளம் எப்போதும் 
ஏதாவது ஒரு சுமையை சுமந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சுமையை அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து இறக்கி அவனுடைய உள்ளத்திற்கு நிம்மதியை அன்பை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் ஆண்கள் பல பிரச்சனைகளிலே உழண்டு கொண்டு ஏதாவது குழப்பத்தில் சஞ்சலத்திலே இருப்பார்கள் அவர்களுடைய சஞ்சலத்தை நீக்கி அவர்களுக்கு நீங்கள் மனநிம்மதியை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக உருவாக வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் சொன்னார்களே உலக இன்பங்களிலேயே உலக செல்வங்களிலேயே உலக வஸ்துக்களிலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க உலக இன்பங்கள் சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் கற்பனை பண்ணுங்க உலக வஸ்துக்கள் சொல்றேன் கற்பனை பண்ணுங்க உலக செல்வங்கள் சொல்றேன் கற்பனை பண்ணுங்க அவங்க அவங்க இல்லைய ரேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க பண்ணிட்டீங்களா என்ன கற்பனை பண்ணிட்டியா நல்லா கற்பனை பண்ணிட்டியா நல்லா கற்பனை பண்ணிக்க அல்லாவுடைய தூதர் சதாலை சிலம் சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எதையெல்லாம் இன்பமாக எதையெல்லாம் செல்வமாக எதையெல்லாம் பெரும் பாக்கியமாக கருதுவீர்களோ அவற்றிலெல்லாம் சிறந்த செல்வம் சிறந்த பாக்கியம் சாலிஹான மனைவி என்று சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் சாலிஹான மனைவி என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய நபி சொன்னார்கள் யாரும் சும்மா பொழுதுபோக்குக்கு தத்துவம் எழுதுறவங்க கிடையாது நம்முடைய நபி சில பேர் வளமையாக கொண்டு இருப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கு தத்துவம் எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவருக்கும் வாழ்க்கைக்கு அந்த தத்துவத்துக்கு சம்பந்தமே இருக்காது அவருக்கும் தத்துவத்துக்கு சம்பந்தமே இருக்காது ஆனால் தத்துவம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்முடைய நபி சொன்னார்கள் வகை இறக்கப்படக்கூடிய அந்த தூதர் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் சாலிஹான மனைவி உங்களது செல்வங்கள் உங்களது இன்பங்கள் உங்களது பாக்கியங்களிலேயே இந்த துனியாவில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை பொருள் செல்வங்கள் அத்தனை அருட்செல்வங்களிலேயே சிறந்தவள் சாலிஹான மனைவி என்று சொன்னார்கள் அப்ப நம்முடைய பெண் பிள்ளைகளை நம்முடைய சகோதரிகளை நாம் அப்படி உருவாக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் ஒரு குடும்பத்திற்கு செல்லும் பொழுது குடும்ப தலைவியாக உருவெடுத்து தன்னுடைய கணவனுக்கு அவள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஈமானிய அன்பை ஒரு மனைவி கணவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்பு என்ன அன்பு ஈமானிய அன்பை இறையச்சத்தின் அன்பை அல்லாவுடைய அன்போடு கலந்த அந்த பாசத்தை கொடுக்கக்கூடியவளாக அதற்கு பிறகு குடும்பத்தை அல்லாவுடைய தக்குவாவின் அடிப்படையிலே கட்டமைக்கக்கூடியவளாக குடும்பத்தை அல்ல ஏவிய கட்டளையின்படி அரவணைத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக அவள் உருவாகுவாள் ஒரு குடும்பத்தின் தலைவியாக அவள் உருவாகுவாள் அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லாலை சிலம் சொன்னார்கள் ஒரு பெண் தனது குடும்ப தனது கணவனின் குடும்பத்தை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பாளர் என்ன சொன்னார்கள் கணவனின் குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பாளர் கண்காணிக்க கூடியவர் அவங்க சரியா இருந்தாதான் அங்க தக்குவா வரும் மனைவி சரியில்லை என்றால் தாய் கெட்டுவிட்டால் தொலைந்தது குடும்பம் ஒரு பிள்ளையின் தக்குவா தாயிடமிருந்து பெறப்படுகிறது ஒரு பிள்ளையின் நல்லொழுக்கம் ஒரு பிள்ளையின் ஈமான் தாயிடமிருந்து பெறப்படுகிறது இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அந்த ஏழு வயதிலே ஒரு ஈமானிய உணர்வு உறவை ஈமானிய உணர்வை ஈமானிய தக்குவாவை யாரால் கொடுக்க முடிந்தது அன்னை ஹாஜர் அவர்களால் கொடுக்க முடிந்தது இஸ்மாயில் அலஹி சலாத்து வசலாம் யாரால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் தந்தையிடமா வளர்ந்தார்கள் தந்தை சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது கொண்டு வந்து விட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் யாரிடத்திலே வளர்ந்தார்கள் யாரிடத்திலே தனது தாய் ஹாஜரிடத்திலே வளர்ந்தார்கள் ஏழு வயதிலே தனது தந்தை அங்கே ஆஜராகி நான் உன்னை கொல்ல போகிறேன் அல்லாவுக்காக என்று சொல்லும் பொழுது தந்தையே செய்யுங்கள் நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தியாக உணர்வை தக்குவாவை ஈமானை கொடுக்க முடிந்தது என்றால் அது ஒரு தாயால் தான் கொடுக்க முடியும் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் அமைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது ஏதோ சில மணி நேரம் கேட்டோம் கொஞ்சம் ரசித்தோம் போனோம் என்பது அல்ல இதற்கு தேவை நம்முடைய மார்க்கத்தின் பிடிப்பு தக்குவா இதற்கு தேவை அல்லாஹின் பக்கம் நாம் திரும்பு திரும்புவது இதற்கு தேவை என்னுடைய குடும்பம் ஒரு முஸ்லிமான மூமினான தக்குவா உள்ள மறுமையின் குடும்பமாக உருவாக வேண்டும் என்ற நம்முடைய நோக்கம் நம்முடைய திட்டம் நம்முடைய ஏற்பாடு 
அதற்கு பிறகு நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள சுமைகளை எடுத்து நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள மனக்கசப்புகளை களைந்து மன்னிப்போம் மறப்போம் பெருந்தன்மையாக இருப்போம் என்று ஈகோ பிரச்சனைகளை விட்டு உலக காரியங்களுக்காக உலக விஷயங்களுக்காக இன்னும் இன்ன பெற இன்ன பெற தேவைகளின் அடிப்படையிலே ஏற்பட்ட அந்த மோசமான கால் புணர்ச்சிகளை எல்லாம் களைந்து விட்டு நான் மன்னிக்கிறேன் நீயும் மன்னித்து விடு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நீயும் என்னை நேசிப்பாயாக நமது குடும்பம் நான் என் மனைவி என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய வாழ்க்கை நாம் உருவாக்குவோம் என்று உருவாகும் போதுதான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இல்லறம் அங்கே ஒரு இனிமையான இறை நம்பிக்கையின் இறை விசுவாசத்தின் ஒரு இல்லறமாக மாறுகிறது அந்த குடும்பம்தான் அல்லாவுடைய சட்டங்களை பேணக்கூடிய குடும்பமாக அல்லாவுடைய வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றக்கூடிய குடும்பமாக இருக்கும் அந்த குடும்பத்தின் மீதுதான் அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இறங்குகிறது ஹுவல்லதியு சல்லி அழைக்கும் அல்லாஹும் அந்த குடும்பத்தின் மீது செலவாத்து சொல்கிறான் மலக்குகளும் அந்த குடும்பத்திற்காக துவா செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட குடும்பமாக அல்லாஹ் நம்முடைய குடும்பத்தை ஆக்கி அருள்வானாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு குடும்பமாக சிறந்த உறவுகளாக நம்முடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய உறவுகளையும் அல்ல ஆக்கி அருள்வானாக நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை கால் புணர்ச்சிகளை இன்னும் பிற மன கசப்புகளை நீக்கி நமது குடும்பத்துக்கு மத்தியிலே அல்லாஹுடைய தக்குவாவையும் அன்பையும் ஈமானிய உணர்வுகளையும் இறையச்சத்தின் வெளிப்பாடுகளையும் தந்தருவானாக அஸ்தஃபுல்லாஹ் அலிம் அலி வரக்கும் ஃபஸ்தஃபிரு வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து